ഹൈ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും അക്കൗണ്ട് ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അവരുടെ എക്സാം ഓറിയൻറ്റഡ് ക്ലാസ്സാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഓരോ ചാപ്റ്ററിലെയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പരീക്ഷയ്ക്ക് നിർബന്ധമായും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ചോദ്യത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പാഠഭാഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ എൻ്റെ എല്ലാ ക്ലാസ്സിനെയും സംബന്ധിച്ച നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ കൂടാതെ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും ചാനൽ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ഫുൾ ലെങ്ത്തിൽ ചാനൽ കാണുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായിട്ട് ചാനലിനെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി ഓൺ ദ ഈ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന ഭാഗം മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിനാണ് മലയാളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷിലും മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് മലയാളത്തിൽ പരീക്ഷ എഴുതുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരിക്കലും യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭയവും വേണ്ട എന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പു തരുന്നു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ആർ ദ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് എക്കണോമിക് പോളിസി എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യതാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തെല്ലാമായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ സാമ്പത്തിക നയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങൾ ഞാൻ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ഒന്ന് ഓടിക്കാം എന്തൊക്കെയാണത് രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇന്ത്യയെ അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കുള്ള ഉറവിടമാക്കി മാറ്റുക രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നിർമ്മിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ നിർമ്മിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാനുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആക്കി മാറ്റുക ഓക്കെ രണ്ട് ആൻസേഴ്സ് ആണ് അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതുള്ളൂ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആണ് വരുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കിയ പ്രമുഖർ ആരെല്ലാമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ വ്യക്തികൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചോദ്യം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊരു എസ്റ്റിമേറ്റ് ആണ് ഏറ്റവും സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന കണക്കാക്കിയതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് നൽകപ്പെട്ടത് ആരുടെ കണക്കിനാണ് ആര് വി കെ ആർ വി റാവു ആണ് കേട്ടോ മറക്കാതിരിക്കുക ദൻ മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ആർ ദ റീസൺസ് ഫോർ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഇൻ ഇന്ത്യ ഓർ അതായത് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖല സ്തംഭിക്കാനുണ്ടായ പ്രധാന കാരണങ്ങൾ വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ കാർഷിക മേഖല സ്തംഭിക്കാനുണ്ടായ കാരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കാരണങ്ങൾ എണ്ണിപ്പറയുക ഒരു ആറ് കാരണങ്ങളാണ് അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ദൻ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള മൂന്ന് ലാൻഡ് സെറ്റിൽമെന്റ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മൂന്നും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ചോദിക്കാം രണ്ടാമത്തത് ജമീൻ താരി സിസ്റ്റം രണ്ടാമത്തത് റയട്ട് വാരി സിസ്റ്റം മൂന്നാമത്തത് മഹൽ വാരി സിസ്റ്റം മൂന്ന് സിസ്റ്റംസും ഓർക്കുക ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം മൂന്ന് സിസ്റ്റംസിലും സിസ്റ്റംസും എവിടെയൊക്കെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് ആരൊക്കെയാണ് ഇത് നടപ്പിലാക്കിയത് ഏതെല്ലാം പ്രദേശങ്ങളിലാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് എന്ന് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത് ടിസ്കോ എന്താണ് എന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ ടിസ്കോ ടി ഐ എസ് സി ഒ ടാറ്റ അയൺ ആൻഡ് സ്റ്റീൽ കമ്പനി ഓക്കെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്കു വ്യവസായ ശാല ഓക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഭരണകാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ ഇരുമ്പുരുക്ക് വ്യവസായ ശാല ഏതാണ് അത് ടിസ്കോയാണ് സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഏഴിലാണ് അത് നിർമ്മിച്ചത് ജാംഷഡ് ജി ടാറ്റയാണ് ജാംഷഡ് പൂരിലാണ് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ വരുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന നിർബന്ധമായിട്ടും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ദ തിയറി ഓഫ് ഡെമോഗ്രാഫിക്
കാണിക്കുന്ന ഒരു തിയറിയാണ് ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി എന്നുള്ളത് ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് വല്ലാതെ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡെമോഗ്രാഫിക് ട്രാൻസിഷൻ തിയറി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് കൊണ്ടുവന്നത് ആരാണ് ഫ്രാങ്കിനൊട്ടസ്റ്റിനാണ് ഓക്കെ അതിൽ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ ആ ഘട്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അതായത് മൂന്ന് സ്റ്റേജുകളുണ്ട് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റേജ് തേർഡ് സ്റ്റേജ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ആ സ്റ്റേജുകൾ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ഒരു അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമിയെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജിൽ ജനസംഖ്യ അതായത് ജനന നിരക്കും അതുപോലെ തന്നെ മരണ നിരക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റേജ് ജനന നിരക്ക് കൂടുതലാണ് മരണ നിരക്ക് കുറവാണ് ഓക്കെ ഡെത്ത് റേറ്റ് കംസ് ഡൗൺ ആണ് ബട്ട് ബർത്ത് റേറ്റ് ഈസ് ഗ്രോൺ അപ്പ് ആണ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഡെവലപ്പിംഗ് എക്കോണമിയാണ് അതായത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെ ആദ്യത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് അവികസിത രാജ്യങ്ങളുടെ ഒരു എക്കോണമിയാണ് നേരെ മറിച്ച് രണ്ടാമത്തത് വികസ്വര രാജ്യങ്ങളെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ദൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ തേർഡ് സ്റ്റേജ് വരുന്നത് ഇവിടെ ബർത്ത് റേറ്റും ഡെത്ത് റേറ്റും കംസ് ഡൗൺ ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാത്രമല്ല അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഏതിനാണ് ഡെവലപ്ഡ് എക്കോണമിയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് ഓക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്താണ് തൊഴിൽപരമായ ഘടന ഇതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊക്കെ സ്ഥിരം ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ കാണുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പ് തരുന്നത് ഓക്കെ ഒക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് എന്താണ് തൊഴിൽപരമായ ഘടന വിവിധ മേഖലകളിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം അതാണ് തൊഴിൽപരമായ ഘടന മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അതായത് ഒക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ മീൻസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് എമങ് ദ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് ഓക്കെ ഏതൊക്കെയാണ് ഈ ഡിഫറെന്റ് സെക്ടേഴ്സ് മൂന്ന് സെക്ടേഴ്സ് ആണ് ഓരോ എക്കോണമിയിൽ ഉണ്ടാവുക അതായത് ഒന്നാമത് പ്രൈമറി സെക്ടർ രണ്ട് സെക്കൻഡറി സെക്ടർ മൂന്ന് ടെർഷറി സെക്ടർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മേഖലകളിലായിട്ട് തൊഴിലെടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണത്തിന് പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എണ്ണത്തെ നമ്മൾ പറയുന്നത് വിളിക്കുന്ന എന്താണ് ഒക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ തൊഴിൽപരമായ ഘടന എന്നാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഇതാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിൽപരമായ ഘടനയെ വിവരിക്കുക എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടാവുക ഇങ്ങനെ പറയാം മൂന്ന് മേഖലകളാണല്ലോ ഉള്ളത് അല്ലെ പ്രൈമറി സെക്ടർ പ്രൈമറി സെക്ടർ എന്തിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ആണ് പ്രൈമറി സെക്ടർ അതായത് ഗ്രാമീണ മേഖലയാണ് കാർഷിക മേഖലയാണ് കാർഷിക മേഖലയിൽ അന്ന് തൊഴിലെടുത്തിരുന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലത്ത് തൊഴിലെടുത്തിരുന്നത് എഴുപതിനും എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും ഇടയിലുള്ള ആളുകളായിരുന്നു അങ്ങനെ നോട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ കാർഷിക മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുത്തിരുന്നത് എഴുപതിനും എഴുപത്തി അഞ്ചിനും ഇടയിൽ എഴുപത് ശതമാനത്തിനും എഴുപത്തി അഞ്ച് ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകളാണ് തൊഴിലെടുത്തിരുന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡറി സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ആണ് വ്യാവസായിക മേഖലയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ആണ് ഇതിൽ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം വെറും പത്ത് ശതമാനം മാത്രമാണ് മൂന്നാമത്തെ സെക്ടർ വരുന്നത് സർവീസ് സെക്ടർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ തൃതീയ മേഖല അല്ലെങ്കിൽ ടെർഷറി സെക്ടർ ഇവിടെ ഈ സേവന മേഖലയിൽ തൊഴിലെടുത്തിരുന്ന പതിനഞ്ച് ശതമാനത്തിനും ഇരുപത് ശതമാനത്തിനും ഇടയിൽ ആളുകളായിരുന്നു ഇതാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഒക്യുപേഷണൽ സ്ട്രക്ചർ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്രധാനപ്പെട്ട അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഏതെല്ലാമാണ് അങ്ങനെ ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്ന മറ്റൊന്ന് റെയിൽവേയുടെ ഗുണങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ദോഷങ്ങളും അത് ചോദിക്കും ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ ഏറ്റവും ഗുണകരമായിട്ടുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും രാജ്യത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമായി വന്ന ഒരു ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് റെയിൽവേ ആണ് അപ്പോൾ ആ റെയിൽവേയെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡീമെറിറ്റ്സ് ഓഫ് റെയിൽവേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് ബേസിക് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പ
രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ള ഇന്ത്യൻ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയുടെ അവസ്ഥയാണ് എക്കോണമികളെ എത്രയായി തരം തിരിക്കുന്നു ഏതെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ ഏതെല്ലാം എത്ര തരം ഏതെല്ലാം സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകൾ മൂന്ന് തരം മൂന്നെണ്ണം നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ക്യാപിറ്റലിസം രണ്ടാമത്തത് സോഷ്യലിസം മൂന്നാമത്തത് മിക്സഡ് എക്കോണമി ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഇയേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സുകൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു കോഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു ആ കോഡ് ഞാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ആ കോഡ് എന്താണ് കസോമി എന്നാണ് കോഡ് കസോമി ഇൻ അതായത് ലോക സമ്പദ് വ്യവസ്ഥകളെ നമുക്ക് എത്രയായി തരം തിരിക്കാം ഏതല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇത് കസോമിയാണ് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിക്കുന്നത് ആരൊക്കെയാണ് കസോമി ക എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസം സി എ അതാണ് ക കസോമി ക്യാപിറ്റലിസം രണ്ടാമത്തത് സോഷ്യലിസം കസോ സോ എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യലിസം എസ് ഒ ഓക്കെ മീ എന്ന് പറയുന്നത് മിക്സഡ് എക്കോണമി മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് പ്രതീക്ഷിക്കാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് പ്ലാനിങ് എന്താന്നുള്ളതാണ് അതായത് പ്ലാനിങ് എന്താന്നുള്ളതല്ല പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിയ പ്ലാനിങ് എന്നാണ് നടപ്പിലാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ആരാണ് പ്ലാനിങ് പ്ലാനിങ് നടപ്പിലാക്കിയ വ്യക്തി ആരാണ് അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുക പ്ലാനിങ് നടപ്പിലാക്കിയ വ്യക്തി വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ശില്പി ദ ആർക്കിടെക്ചർ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് അതുമല്ല അതായത് പ്രസന്ന ചന്ദ്ര മഹലനോബിസ് പി സി മഹൽ നോബിസ് മാറരുത് പലരും എഴുതി പോകുമാരെ ദാദാഭായി നവറോജിയെ ഒരിക്കലും മാറണ്ട അതായത് ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസന്ന ചന്ദ്ര മഹൽ നോബിസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിന്റെ ഗോൾസ് ആണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ അതായത് കറന്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന ഒന്ന് പഞ്ചവത്സര അറിയപ്പെടുന്നത് നീതി ആയോഗ് എന്ന പേരിലാണ് ഓക്കെ നീതി ആയോഗ് അപ്പൊ ആ പേരും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി ഒന്ന് പറയാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നാല് ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് ഗ്രോത്ത് ആണ് രണ്ടാമത്തത് മോഡേണൈസേഷൻ മൂന്നാമത്തത് സെൽഫ് റിലയൻസ് നാലാമത്തത് ഇക്വിറ്റി അല്ലെ വളർച്ച അതുപോലെ തന്നെ ആധുനികവൽക്കരണം മൂന്നാമത്തത് സ്വാശ്രയത്വം നാലാമത്തത് ഇക്വിറ്റി എന്താണത് ഇക്വിറ്റി സമത്വം അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സംഭവങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് വരാവുന്നത് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഓക്കെ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ അതായത് ലാൻഡ് റിഫോംസും ഗ്രീൻ റവല്യൂഷനും ആണ് നമ്മളെ ഈ പ്ലാനിങ്ങിന്റെ സോറി യെസ് ഇമ്പാക്ട് ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഇന്ത്യൻ എക്കോണമിയിൽ ഫൈവ് ഇയർ പ്ലാൻസ് നടപ്പിലാക്കി നടപ്പിലാക്കിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് സ്വാധീനം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്പാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തത് ലാൻഡ് റിഫോംസ് ആണ് ഭൂപരിഷ്കരണം രണ്ടാമത്തത് എന്താണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ആണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ എന്താണ് എന്താണ് ഹരിത വിപ്ലവം നടപ്പിലാക്കിയത് ആരാണ് എവിടെയൊക്കെ നടപ്പിലാക്കി എത്ര ഘട്ടങ്ങളിലാക്കി നടപ്പിലാക്കി എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ ദോഷങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക ഈ ഡിബേറ്റ് അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അല്ലെ അതായത് ജനങ്ങൾക്ക് ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ഡിബേറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അതും അതിന്റെ കൂടെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഡിബേറ്റ് അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് അല്ല പക്ഷെ എന്താണ് ഗ്രീൻ റവല്യൂഷൻ ഹരിത വിപ്ലവം എന്താണ് ഹരിത വിപ്ലവത്തിന്റെ ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഘടകങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചോദിക്കും ആരാണ് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ എവിടെയൊക്കെയാണ് നടപ്പിലാക്കിയെന്ന് ചോദിക്കും ഓക്കെ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അടുത്തൊരു ഭാഗം ഐ പി ആർ ആണ് എന്താണ് ഐ പി ആർ ഐ പി ആർ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ഐ പി ആർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ അല്ലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ അതായത് നമ്മുടെ വ്യവസായങ്ങളുടെ വ്യവസായവൽക്കരണം അല്ലെ അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു നയമാണ് വ്യവസായവൽക്കരണ നയം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ കൊണ്ടുവന്നു
ഓക്കെ അപ്പോൾ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ കുറിച്ച് വിവരിക്കാൻ ചോദിക്കും ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചോദിക്കും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളുടെ ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ചോദിക്കും ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കോണമി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്തെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ഭാഗം നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കാം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പഠിക്കുക ഒന്നുകിൽ നിങ്ങളത് വായിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചിട്ടെങ്കിലും ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിച്ച് വായിച്ച് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും കൂടെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ക്ലാസ്സാണ് ഇത് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ ഈ ഞാൻ പറയുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൽ നിന്ന് മാത്രമേ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുള്ളൂ അതെൻ്റെ ഉറപ്പാണ് ഓക്കെ താങ്ക്